Hello friends, karibu katika channel ya kupendwa ya Singotech Kwa mara nyingine tena, leo hii Na kuletea video ambayo itakufundisha ama itakuonyesha Jinsi yani tunaweza tukafanya Cisco Switch Basic Configuration Sasa kama ambayo tumaona katika video liopita Tuliona jinsi gani ya kuadi hizi appliance katika, katika labi yetu ambao tuli, tuliweka switch, tuliweka router, tukaja tukaweka na na window pia machine. Sasa leo hii tutaenda kuona jinsi gani ya kufanya uh, configuration ambazo ni basic kwa upande wa switch, alafu katika videos ambazo zinakuja tutaenda kwa undani kidogo katika katika zile configuration za switch, lakini pia na configuration za router files na vitu vingine ambavyo tuta tutaweza tukavifanya katika labs zinazo uh, i mean katika video zinazo zinazofuata so kitu cha msingi zaidi uh, usiache kusubscribe katika channel yetu hii lakini pia utabonyeza kaalama ka kengere ili mradi kwamba kila updates ambazo zinatoka uweze kuzipata kwa ajili ya kujifunza na kujiweka sawa zaidi lakini pia ka, kwa ajili ya kujikumbusha katika sehemu ambayo kidogo utakuwa umefanyaje umesahau sasa bila kupoteza muda twende katika katika configuration okay katika configuration ambazo nimekuandalia leo hii tutaweka hostname jinsi gani ya kuset hostname katika switch yetu jinsi gani ya kuweka ile enable password ili mradi kwamba mtu anapoingia katika switch yetu aweze kuingia kwa kuweka password kwa maana wale unauthorized users wasiweze kuingia katika katika switch na kufanya changes zozote lakini pia tunaweza tukaweka enable secret kwa maana password tukisema kuwa ah, inawezekana ikawa haitoshi katika kuadi security layer tunaweza tukaongeza another security layer kwa kuweka enable secret okay lakini pia tunaweza tukaona jinsi gani ya kuweka bana uh, bana ambayo itatutambulisha kwamba labda hii ni, ni, ni switch yetu labda inafanya ABCD labda hii ni management switch au hii ni distribution switch nini ambavyo tutakavyoona lakini pia tuta, tutaona jinsi gani ya kuconfigure ama kuset telnet katika switch ili mradi tuweze ku manage kutoka uh, mbali katika ile physical uh, katika ile physical environment okay so twende katika configuration tuone okay tutawasha switch yetu utabonyeza enter okay sasa hapa tupo katika katika exec mode kwa maana hapa hatuwezi kufanya configuration sasa ili tufanye configuration inabidi tu twende katika mode zinazo zinazofuata ambao inayofuata ni unasema enable enable utakupeleka kwenye privilege mode ambapo hapa tunaweza tuka tukaona jinsi gani ya kuna configure kama kuna configuration ambazo zimefanyika uh, tunaweza tukaziona kwa mfano kwa kusema show kwa kusema show run tunaweza tukaona zile default configuration ambazo zipo lakini pia hata sisi ambazo zetu tukatakuwa tumezi add tutaziona kwa kutupitia hiyo command la show run lakini pia unaweza ukasema show show ip interface brief itatuonyesha interface ambazo zipo katika switch yetu sawa sawa hizi ni commands ambazo ni muhimu pia uka ukazifahamu kwa maana ile show run lakini show ip interface brief ili uone interface zako katika switch uh, okay sasa ili kuweza kuweka configuration ambazo tumezikusudia hapa ambayo ya kwanza tubadilishe hostname eh, kama ambavyo unaona hostname hapa ni switch 1 sorry by default inakuwa ni switch lakini kwa sababu nilishaanza kuiconfigure imekuwa switch switch 1 si ndivyo tuweza tukaibadilisha sasa sisi hapa tunaweza tukasema hii hapa isiitwe switch 1 labda iitwe 
uh, management switch sasa ili tuweze kufanya hiyo uh, hiyo setting inabidi tuende katika configuration mode kwa kuandika config t katika global configuration mode hapa ndivyo unaweza ukabadilisha kwa hiyo command ya kubadilisha hii name ya switch unaandika host name unaandika host name alafu utaipa jina unalotaka labda tunaweza tukasema management switch uh, management underscore sw management switch kisema enter tayari unaona kwa maana jina letu la mwanzo switch 1 limetoka sasa hivi ipo management switch okay hiyo ndo command ya kwanza command ya pili ambayo tumekusaidia tuifanye leo katika basic configuration ni ya kusema kuweka password kwa maana kama unakumbuka hebu turudi nyuma kwanza kama unakumbuka uh, ilikuwa tukifika hapa tunaingia tu kwenye switch yetu ukisema enable au n unaweza kuingia katika switch ukafika mpaka kwenye configuration mode kitu ambacho kama mtu akupewa ruhusa ama wale unauthorized un users wanaweza wakapata access na wao kufanya modification ya zile uh, configuration ambazo tumezifanya kitu ambacho sio sahihi katika security wise sasa inatakiwa tuweke password sasa command ya kuweka password ndio tutasema enable enable password tukisema enable password tukisema enable password alafu mbele tutaweka password tunayotaka labda tuseme cisco cisco sawa eh okay hebu tu exit tuone command nafanyaje kazi okay tukifika hapa katika exec mode user exec mode hapa tukisema n muone natoletea password sasa hii ndio ile password ya enable password kwa maana yule mtu ambaye hausiwi kufanya changes zote katika hii switch akifika hapa atakwama hataweza kufanya hizo changes kwa hiyo hadi aweke password ndio unaweza ukaingia ndani sawa sasa command nyingine ambayo nataka nikuonyeshe ni enable secret enable secret ni kwamba uh, utasema enable enable secret hii itakuletea another security layer kwa maana enable password hii haitoshi mtu aingize password walau mara mbili kwa ya kwanza kama alibahatisha basi ya pili kidogo impe ugumu wakati wa kuingia katika device yako na kufanya changes okay kwa kutasema enable secret hii tuseme ni cisco 123 okay sasa tuone jinsi gani command yetu imefanya kazi tuwe huku ukisema enable itatuletea password ya kwanza ambayo ni cisco umeona inatutisha tena password nyingine kwa maana tumeongeza uh, security layer katika device yetu kwa hapa tutasema cisco 123 yes kwa tumeza kuingia sawa command nyingine ambao tumekusudia tuifanye leo ama tu configure katika switch yetu as a basic configuration uh, ni kuweka bana na hii bana itatuambia itatu kwamba hii ni device aina gani pengine unaweza kuwa na device zaidi ya moja katika 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 infrastructure yako kwa hiyo ukiweka bana inaweza ikakusaidia kwamba nilipoingia ni sahihi ama sio sehemu sahihi maona kwa hiyo inaweza ikakutambulisha pia lakini kwa security pia inatusaidia sasa tunaweza tukaandika hii command kwa kusema bana kusema bana ukiweka alama ya kuuliza itakupa unataka ufanye nini si ndivyo lakini unasema bana motd kusema bana motd utaweka space utaweka hii alama hapa ya end alafu ta enter hapa ndo utaingiza sama neno yako yakae katika bana sasa unaweza kusema laba this is uh, this is our me this is this is this is management switch management 
this is management switch so this is management switch okay so baada kuwa tayari tushaeka bana kama ambao tumeona sasa hivi tunaenda kuconfigure telnet katika hii switch yetu sasa telnet jinsi gani kuconfigure telnet tutasema tutaeka kwanza interface vlan 1 ta sign interface hapa interface vlan 1 hii ni management interface interface vlan 1 alafu tutasema ip ad, au ip address tunasema ip address ipa ipe ip ambayo unaona unaweza kwa kwa hiyo inakufaa zaidi katika kuweka as a management uh, vlan i mean uh, vlan 1 Okay interface sasa tuweke laba 100 dot 1 I mean tatumia dot 1 Okay alafu hii Sorry 255 dot 255 One slash 24 Add Okay tayari Tusha tusha IP katika interface vila nwani yetu Okay badai lazima useme no shut kwa maana kuifanya iwe up i sema no shut ama no shut down okay umeona kama hapo tayari status ime change kutoka down sasa hivi ime change ile kuwa up acha tu expand umeona tayari imekuwa up kwa maana tayari tunaweza tukai tuka access kutoka nje okay sasa ngine cha kuweka hapo ndani ni kwamba ni lazima tuweke hii line console uh, acha tuweke line console hebu tu exit kwanza hapa tuseme line console line console okay ukiona command haijiwe unapiga tu hii tab piga tab inakumalizia command yako line console here zero okay lakini unaweza kusema line vichi y line ukipiga hivi itakuletea oh sorry line line vichi y line vichi y tuseme 024 line vichi y zero to four 215 ni wote ambao tutakavyoona jinsi gani watu wanaanza waka wakapata session kwa 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 wakati mmoja. Kwa line vitu hivi tufanye 0.4. Alafu tuweke password sasa katika line vitu hivi yetu. Password tutumie ile ile tu ni Cisco 123. Okay, lakini sasa hii password hiyo ni password ya nini? Password ya kwa ajili ya kulogin katika device. Kwa hiyo login. Alafu tutasema exit hapa. Kwa tumemaliza ke tukiwa hapa tunaweza tukaangalia sasa zile configuration zetu ambazo tayari tumezifanya. Kisema show run kama mwanzo. Sema show run sasa hivi utaona kuna vitu vya ziada zimeongezeka. Kama hapa host name umeona imekuwa management SW lakini pia umeona ile secret. Tulisema enable secret. Secret kweli inachofanya inafanya encryption ya kile ambacho tumekiweka kwa sababu tuliweka password katika plain text lakini sasa hivi unaona imekuwa uh, imekuwa encrypted kwa sababu tumesema secret si ndivyo lakini password kama password yenyewe iko empty unaweza hii password pia ukaificha kwa kusema kuna command ya kuificha hii, hii password si ndivyo okay lakini pia Uh, tunaona hizi interface zetu bado zipo tu vile vile hatujasign chochote katika interface lakini katika interface vlan 1 ambayo tutaitumia kwa ajili ya kutelnet hii hapa unatumia interface hapa tumeka ip katika interface uh, ambayo ni 100.1 uh, sawa sawa ndio ip yetu ambayo submit mask yake ni 255.255.255.0 okay 
na line vitui line console kama ambavyo unaona line vitui tumeweka hiyo password ya kulogin tumeweka hiyo hapo Cisco 123 sasa naweza tukaongeza command moja hapa au tunaweza tukaongeza command moja ya kuficha zile password zetu ambazo zinaonekana zipo kwenye plain text uh, command yenyewe ni hii hapa tutasema service service unaweza kubonyeza tab ikamalizia alafu utasema pass kumaliza tab itakuandikia password encryption okay kwa service password encryption ukisema enter hii ndio command ya kuficha sasa zile password zetu ambazo zipo katika plain text ziende katika cipher ama encrypted text okay so tukisema do do show run do show run so unaona sasa hivi mwanzo password ilikuwa inaonekana Cisco lakini sasa hivi imekuwa imefichwa tunaona kuna kuna namba tu hapo okay lakini pia ile password ya kulogin kwa kwa telnet nao pia imekuwa encrypted okay so katika kile ambacho nimekuwa nalia siku hii ya leo nadhani tume tumekifanikisha okay kwa kama kuna swali kuna comment kuna maoni chochote ambacho unahisi kinaweza kikatufaa kikanifaa mimi ama kikakufaa wewe na mwingine pia kwa sababu utakapo comment itasaidia watu wengine kuendelea kujifunza na kama una kitu ambacho unahisi unaweza tukakifanya hapa usijaliweka comment yako tutaandaa hiyo video and then tutanufaika wote Okay, mimi nikushukuru kwa time yako na kuomba ujoin tena for the next video alafu uendelee kujifunza, uendelee kujikumbusha na upate zile updates ambazo ni muhimu sana kwa upande wa security, network na vitu vingine vingi ambavyo vitakuwa vinakuja kupitia channel hii kwa upande wa technology. Kwa hiyo nakushukuru sana kwa muda wako lakini jambo la msingi zaidi usiache kusubscribe lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili upate zile updates asante sana na kutakia siku njema